好，接下来我们来讨论一下啊，常见的这个所谓的 p a r a m e t r i z i n g functions。好，那什么是啊 p a r a m e t r i z i n g function 呢？好，我们说啊，一个 probability distribution P 啊，基本上它会有个有一些 parameters， 对不对？好，那我们常常说这些 parameters 是 p a r a m e t r i z e 这个 distribution P。那事实上呢，在 machine learning 里面呢，啊。我们有时候会用 function 的 output 来表达这一些 parameters。OK， 好，那这些 function 它的 value 是啊、呃、某个 distribution 的 parameters， 那我们就称为这些 function 呢叫做所谓的 parameterizing function。好，那我们看一个呃，在这个 machine learning 里面常见的的这个 p a r a m e t r i z i n function 啊，一个是啊 logistic 的这个 function 啊，那 logistic function 啊，我们可以把它写成是以下这个式子啊，也就是一加 exponential 的这个负 x 分之一啊，那各位如果把它 plot 出来的话呢，基本上啊，就它长得就是像这个样子。啊，它在0的时候会是 0.5 而且它的 range 呢会介于这个0到1之间。OK， 好，那它的长相呢就像这个 S 型，对不对？好，所以它是一种所谓的 sigmoid function。好 ，sigmoid function 就泛指那些长相是 S 型的这些 function。好，那 logistic function 基本上是一种这个 sigmoid function。那 logistic function 通常用来这个。p a r a m e t r i z e 什么 distribution 呢？啊，我们常常用它来这个这个 p a r a m e t r p a r a m e t r i z e 这个 b e n o l i distribution 啊，原因是因为这个它的值呢，通常介于0到1之间，对不对？好，那哦，在 b e n o l i 里面我们有一个 parameter 啊 ，parameter 叫做 r o w 对不对？好，那这个 r o w 就是铜板的这个是正的几率嘛，就是 bias 的程度，好，所以。啊，我们有时候可以用这个这个方选的 output， 就是这个 y 的高度，来代表的是这个 b e n o l i 的 r o w 那这边同学可能问，那 x 是什么呢 ？x 是这样子，好 ，x 我们现在先不讲啊。不过 x 啊，通常都会跟 data 扯上关系啊，所以我们就是 x 带一个 data 之后，然后做了某一些 transform， 然后得到了一个这样子的 y， 这样子的高度的 y， 然后拿这个 y。去啊，当成是 b e n o l i 的 r o w 这样子。好，那这个后面的话，我们会啊，很快的就会看到它的应用。好，那另外一个方选呢，啊，跟 logistic 也是啊啊，常常一起见到的，就是所谓的 soft plus。啊，那 soft plus 的话，我们可以用 zeta 来表示。啊，那基本上它可以写成是 log of 一加 exponential of x。啊，所以你把它 plot 出来，基本上就长得像这个样子。OK， 那这个样子呢，其实你不难发现，它其实呢就是这个 plus function。好，所以 plus function 就是我这个对任何一个实数的 x 呢取正的部分的这个 function。啊，它可以写成是 max of 0 x。OK， 啊，这个 plus function。啊，所以它其实就是一个 soft 版的这个。Plus function， 对不对？因为因为 s o l v 如果是真的正正真正的 plus 的话，这边是一直平平的，对不对？然后到 x 之后，它就是一个很 sharp 的转折，转到45度这样啊。那那我们可以看到 s o l v plus 在这边呢是个 smooth 的，对不对？好，所以顾名思义，它就叫做这个 s o l v plus function。好，那 s o l v plus function 呢，它的 range 呢会是零一直到无限大，对不对？这边可以一直往上涨。那它常用来被描述什么呢？它通常用来去 produce 这个高宣 distribution 里面的 sigma 或者是 beta。OK， 啊，因为这这这两个这这些值基本上要是正的嘛，啊，所以啊，它这个这个满足他们的定义。好，那以后我们也会看到实际上的 example。好，那这边的话，啊，呃，我相信。这个 soft plus 啦，或者是 logistic 啦，可能对各位就比较陌生一点了。好，那所以他们有一些性质
好，那这些性质我把它列在这边，不过这些性质以后会常常用到，所以我希望各位对这个这些性质有一定程度的了解。好，那这边的话，我们就把这些性质当成是各位这次的回家作业。好，那基本上不用太紧张，基本上啊，待、呃、定义算一算，那、呃、通常答案就出来